So welcome to Wikitiki and Kashi Infotech. So we are talk about advanced DayBeamers topics. Distributed databases, object based databases, XML databases and information retrieval. We are talk about 4 areas. We will talk about 4 areas. So in the session we will talk about it. So first thing, like, you know, the name is Venkat Vengadesan. I am actually a software trainer, job consultant. This is all my software engineer and Microsoft is most valuable professional award winner. ओके वासो इन द वीडियो ना ऐसे कागा पनीटर ना वंद ये एन तमिल ला टेक्नोलॉजी तरह कुड़ा द सब्जेक्ट्स तरह कुड़ा द इधर मुलामा स्टूडेंट्स वंद लाइक नाला मार्क्स स्कोर पन अंडर द इन्होंडे इंटेंशन है अरा प्रैक्टिकल तमिल ला वंद वो वो यूनिट रखना वो वन मंथ पढ़ी के रियूनिट वंद ये वो � so, we will see four areas of distributed databases, object-based databases, XML databases, information retrieval. Four areas of data. Okay, first one is distributed DBMS. What is the database management system? See, actually, you can see here. What I did is I connect my server. If I connect my server, you can see here. So, this is my server. So, I connect my server. If I connect my server, the server can be a machine or a remote machine. In that server, there are many databases. So, if you create a database, you can create a new database. So, you can create a new database. The name of the database is DBMS. So, we can create a database. Okay, DBMS. Now, we can create a database. So, we can create a DBMS. So, we can create a database. So, create it. So, server is created in the server. See, DBMS is created in the table. You can create tables in the table. If you create tables, you can create tables. This is the same thing as I create database. So, database is a grouping of clubbing the data as in the form of tables. In the table format, you can create a database in a data. You can create an intelligent story system. So, in the server, you can create a database. So, you can see that. What is the DBMS? What is the DBMS? It is a very simple concept. If you want to monitor the database, you can use the database. That is the system database. So, on the other hand, I will create the DBMS. There is a system database. There is a master model. This is a system database. This is all about a system database or inbuilt database. This is a database that is a database. This is all about a database. ஒரு சிஸ்டதான் DBMS என்று Database Management System அப்படின் சொல்கிறாய்கள். இந்த database வெவ்வேர் எடங்கள் வந்து segregate ஆயிரின்சினா, அதான் வந்து உங்களுடைய Distributed Databases அப்படின் சொல்கிறாய்கள். So, Distributed Databases நான் இதாங்க, Distributed DBMS பார்க்கலாம் என்னுடைய databases அர் server பார்க்கலாம் வெவ்வேர் எடத்தல்லாம் இருக்கிறேன். चाइना सो इन द मेल वेब वाले यार तला येरंदे ना डेटा वे एक्सेस पन्ना अभी ना बंदे आधान डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस में सोड़ रहे हैं आधे ना सर डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस अभी ना गेटिंग अच्छी ना निगो उन्हें मेल है गूगल डॉट कॉम ना दिखे गूगल डॉट कॉम ना दिच्छे ये दो उन्हें सर्� Even Venkat is a person in Chennai, India, so you can connect to google.in database and connect to the data. Okay, so this is America, you can use google.com or google.co.uk, US. Google.co.us, you can use google.co.in. If you use google.co.uk, you can use google.co.uk. Okay, so in one country, you can use the database in one country. That's why you can use the distributed DBMS. That's why you can use the picture. Let's see the distributed database architecture. What is distributed database architecture? How do you do it? 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 This is all loosely connected. All of you can do it. How do you do it? I'm doing it on mobile. I'm doing it on Gmail. I'm doing it on Gmail. நான் இப்போது Gmail வந்திலைக்கு மபில் ஓடை இன்றன் ஓடை கணக்கப் பண்ணி gmail.com நடிகிறீர்கள். Gmail நான் கண்ணட்டாகிறீர்கள். மபில் ஆப் வண்டினா, இல்லை இன்றன் டாவன் ஆச்சினா, Gmail நீங்கள் கண்ணட்டாகில். இதான் வந்து உங்களுடை loosely coupled system நான் சொல்லுவாங்கள். So, this is a loosely coupled system. So, this is a distributed architecture concept. If you have a communication channel, you can transfer the data to the other location. Okay, come on. On the other hand, types of distributed databases are what? So, distributed databases are how to do it. One data is here. Yang kita bende, kunci data yang ada. Ini yang nanti data. Ada data yang mana, satu data yang ini dah yaitulah baca deh. Inor data yang ini dah yaitulah baca deh. Inor data yang ini ente fragmentation nih seluruhnya. Aduh mula mana apa pan lah. Beberapa data kelai, beberapa data itu ikilah. Ini dua konsep yang. Inor konsep yang mana, replication yang mana, nadi lah specialist yang. Replication yang mana, satu data yang ini dah data yang ini inor adi yang mari duplicate panir yang. 
இது வந்து ரெப்ளிகேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரே டேட்டாவை ரெண்டு இடத்துல பண்ணுவாங்க என்ன சார் இதில் பெரிய பிரச்சனை இருக்குன்னா டூப்ளிகேட் ஆகிற தொட்டு நீ கோடு இதுலேயும் எழுதணும் இதுலேயும் டேட்டா எழுத வேண்டியது இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே ஒரே டேட்டா எழுதும் போது உனக்கு அதிகப்படியான வேலை இருக்கும் சரிங்களா இதை பற்றிலாம் படிக்கிறதா டைஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட் டேட்டா பேஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க ஸோ இப்போ பாருங்களேன் முதல் வந்து ஹோமோஜீனியஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோடய டேட்டா பேஸஸ் எல்லாமே இருக்குங்க எல்லாமே ஒன்றே இருந்துச்சுன்னா பாருங்கண்ணா இதுவும் ஆறுக்கள் டேட்டா பேஸாக இருக்குது இங்கேயும் ஆறுக்கலாக இருக்குது இந்த இடத்துலையும் ஆறுக்கள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நம்ம சென்னையில் என் டேட்டா பேஸ் இருக்குது காஷிவ் இன்ஃபோ டாட் 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 காம் அப்படின்ற என்னுடைய சைட்டோடைய டேட்டாக்கள் எல்லாமே சென்னையில் நான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பெங்களூரில் வச்சுருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் வச்சுருக்கேன்னா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆறுக்கள் 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 ஆச்சுன்னா அது ஹோமோஜினஸ்ன்றாங்க அப்புறம் ஹெட்ரோஜினஸ்னா என்னங்க வேறு இருக்கும் போது அவ்வளோதாங்க ஸோ ஹெட்ரோஜினஸ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எம்எஸ் ஆக்சஸுங்க ஆறுக்கள் நைனு இங்கே எஸ்கல் சேவை ஸோ வெவ்வேறு இருக்கும் சிக்கல்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் கிடையாதுங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டுங்க அது சாரி ஃபார் தட் சரிங்க டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆர் டூன்றது தான் வருஷனுங்க டூ தௌசண்ட் நைன் கிடையாதுங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பார்க்குறது டிஸ்ட்ரிபியூட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அப்படின்ற கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் அது என்ன சார் டிஸ்ட்ரிபியூட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து என் டேட்டாவை நான் எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் நான் அந்த ரெப்ளிகேஷன் கான்செப்ட் சொன்னதுங்க இங்கே பாருங்களேன் ஸோ டேட்டா வந்து ரெண்டு வகையாக நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஒன்று ரெப்ளிகேஷன் ஒரு டேட்டா மாதிரியே இன்னொரு டேட்டாவை நான் உருவாக்குனேன் ரெண்டும் ஒன்றே தாங்க ஓகேவா இது அழிஞ்சு போச்சுன்னா இது இருக்கும் உனக்கு பாருங்களேன் சென்னையில் சுனாமி வந்துச்சுங்க சுனாமியில் கஜா புயலோ வருது அப்படின்னா வந்து அங்கே டேட்டா பேஸஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ கடலூர் ஃபுல்லாகவே ப்ராப்ளமாக இருக்குங்க அப்போ டேட்டாலாம் அழிஞ்சிருங்க அந்த நேரத்தில் கடலூர் இருக்கிற டேட்டா சென்னையிலையோ இல்லை வேறு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா கடலூர் ஒர்க் ஆகலைன்னா சென்னையிலேருந்து டேட்டாவை கொடுத்துருவேன் இதுதான் ரெப்ளிகேஷன் ஒரே டேட்டாவை ரெண்டு இடத்துல வச்சுப்பாங்க ஏதாவது டிசாஸ்டர் வரும் சார் நீங்கள் கேட்கலாம் ரெண்டு இடத்துலையுமே போயிடுச்சா என்ன சார் பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்டில் வந்து வெவ்வேறு கண்ட்ரியில் டேட்டாவை வைப்பாங்க சரிங்களா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அண்ட் பேங்க்ஸ் எல்லாமே வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸில் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஆன் தி அதர் இதே ஃப்ராக்மெண்டேஷன் கான்செப்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரே டேட்டா இருக்குது அந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெவ்வேறு இடத்துக்கு தனித்தனியாக ஸ்ப்ளெட் அப் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ என்கிட்ட வந்து டேட்டா இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டேட்டா இருக்குன்னா ஒரு டேட்டா இங்கே வந்துடுச்சு இன்னொரு டேட்டா இங்கே வந்துச்சு இன்னொரு டேட்டா அங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆகும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க இதான் வந்து ரெப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஸோ அதே டேட்டா பேஸ் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி சரி இந்த மாதிரி தான் டேட்டா பேஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்குங்க இதுதான் வந்து உங்களுடைய ரெப்ளிகேஷன் கான்செப்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது வந்து சைட் ஏ டேட்டா பேஸுங்க இது சைட் பி டேட்டா பேஸுங்க பிரின்சிபல் டேட்டா பேஸ் இது சென்னைங்க சென்னையில் தான் மெயின் பிரான்ச் காஷ்மீர் ஃபட்டக் இருக்குது அதோட பிரான்ச் பெங்களூர் இருக்குன்னா அங்கேயும் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணு அதுக்கப்புறம் இது பெங்களூரில் இருக்கா பெங்களூரில் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணு ஸோ காப்பீஸை மெயின்டைன் பண்ணோம் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் ஒரு டேட்டாவே பாருங்களேன் என்கிட்ட ஒரே டேட்டா ஒரே டேட்டா நான் ரெண்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ட்ராபேக் என்னவாக இருக்கும் இது ஒரே டேட்டா ரெண்டு இடத்துல உனக்கு இருக்கும் பொழுது ப்ராப்ளம் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரெண்டு இடத்துல நீ எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ மெமரிலேருந்து யூசேஜ்லேருந்து எல்லாமே அதிகப்படியான செலவு இருக்கும் சில நேரங்களில் ஒரே நேரத்தில் இங்கேயும் எழுது இங்கேயும் எழுதுன்னு எழுதுவாங்க ரெண்டு ஸோ இதை காப்பி எடுத்து வச்சா பிரச்சனை கிடையாது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு இடத்துல எழுதும்போது உனோட கன்கரன்சி எல்லாமே பிரச்சனையாக வரும் அது எல்லாமே ஓவரட் ஆகும் இதான் வந்து ட்ராபேக்ங்க அதுவே வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக வந்து இது அடுத்த லெவலுங்க அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பார்ட் நான் டே என்னோடது இருக்கு ஒரு பார்ட்டை இங்கே வை இன்னொரு பார்ட்டை அங்கே வைன்ற மாதிரி வந்து சாரி சரிங்களா ஸோ டேட்டாவை வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் ஸ்மால் பார்ட்ஸாக பிரித்து போகிறது தான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நான் ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரிசாண்டல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இங்கே பாருங்களேன் மேலே இருக்கிறது எல்லாம் ஒரு இடத்துல போடு ஸோ கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு இடத்துல போடு இது வந்து ஹாரிசாண்டல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க இதே வெர்டிகல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா இந்த இதை ரெண்டாக ஓட சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஃப்ராக்மெண்டேஷன் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே
சரிங்களா இதுதான் வந்து உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதிலே வந்து ரீட் ஒன் ரீட் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் மாடிஃபை ட்ரான்சாக்ஷன் மூணாக பிரிக்கலாங்க ரீட் ஐட்டம்னா டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறது தான் இவன் வேலை ரைட் ஐட்டம்னா ரைட் பண்ணுறது தான் வேலை மாடிஃபைன்னா மாடிஃபை பண்ணுறது இவன் வேலை மூணு டாஸ்க் லோ லெவல் டாஸ்க்காக ப பிரிப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இப்போ ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேங்க பாருங்களேன் நான் ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறேங்க கிரியேட் டேபிள் வெங்கட் ஐடி நேம்னு இப்போ நான் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுறேங்க இன்சர்ட் இன் டூ டேபிள் சரிங்களா சரி பாருங்களேன் இன்சர்ட் இன் டூ டேபிள் வேல்யூஸ் ஒன்று கம்மா வெங்கட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு டேட்டாவை நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் டேபிள்னு ஒன்று எனக்கு டேட்டா வருதுங்க ஓகேவா ஒன்று வெங்கட்ன்ற டேட்டா இங்கே பாருங்கள் வந்துருச்சு ஸோ டேட்டா டேபிளில் போய் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறது கமிட்டட் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாங்க கமிட்டட்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ பிகின் ட்ரான்சாக்ஷன் ட்ரான்சாக்ஷன் நான் ஆரம்பிக்கிறேங்க இன்சர்ட் இன் டூ டேபிள் வேல்யூஸ் ஒன்று கம்மா வெங்கட் டூ அப்படின்னு இன்னொரு டேட்டா மின்ன போட்டது என்னது வெங்கட் ஒன் கொடுத்தேன் இப்போ வெங்கட் டூனு கொடுத்து கமிட்னு கொடுத்தனா டேட்டா ட்ரான்சாக்ஷன் ஆரம்பித்து விடு கமிட் செய்து விடு அப்படின்னா முடிச்சுடு சரிங்களா அதான் வந்து கமிட்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேட்டா போய் உக்காந்துக்கும் ஸோ டைரெக்டாக வெறும் இன்சர்ட் கொடுத்தாலும் அது டிஃபால்ட்டாக நடக்கும் நீ இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பெரிய பெரிய ப்ராசஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் தருவாங்க ஓகே செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் டேபிள்னு தரும் பொழுது இங்கே பாருங்களேன் நான் முன்னாடி ஒரு இன்சர்ட் பண்ண அந்த டேட்டா இன்சர்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து நான் இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுற டேட்டா இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு இதுதான் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி பண்ணுவாங்க பிகின் ட்ரான்சாக்ஷன் நிறைய லைன் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு லைன் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸாக இருந்துச்சுன்னா பிகின் ட்ரான்சாக்ஷன் கமிட் பண்ணணும் கமிட்னா முடிச்சுடு அப்படின்னு அர்த்தங்க ஓகேவா ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டுன்னு அர்த்தங்க ஓகே பாருங்கள் வெங்கட் டூ அப்படின்ற டேட்டா போய் உக்காந்துருச்சுங்க குட் இப்போ நான் வந்து பார்ஷியலி கமிட்டட் காமிச்சிட்ருக்கேன் அதாவது முன்னாடி ப்ராசஸில் பாருங்களா பிகின் ட்ரான்சாக்ஷன் கொடுத்து இன்சர்ட் கொடுத்து கமிட்னு கொடுத்தங்க இந்த இடத்துல கமிட் நான் கொடுக்கல ஸோ பிகின் ட்ரான்சாக்ஷன் கொடுத்து இன்சர்ட் இன் டூ மட்டும் கொடுத்தேன் அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும்னா டேட்டா இன்சர்ட் ஆகும் ஆனால் அது பார்ஷியலி கமிட்டடு சரிங்க டேட்டா இருக்கும் ஆனால் அது பார்ஷியலி கமிட்டடு செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் டேபிள் கொடுத்தினா டேட்டா இருக்குங்க ஆனால் ரோல் பேக்குன்னு கொடுத்தினா அந்த டேட்டா போயிடும் ஆனால் ஒன்ஸ் நீ கமிட் பண்ணிட்டா நீ ரோல் பேக்குன்னு கொடுத்தினா ஒன்றும் ஆகாதுங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பிகின் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் பண்ணுறேன் வெங்கட் த்ரீன்ற டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுறேங்க இன்சர்ட் பண்ண உடனே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இதில் கமிட் இருக்குது அங்கே கமிட் இல்லைன்றது காமிச்சிருக்கேங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டேங்க ஸோ ஒன் ரோ அஃபெக்டடுங்க செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் டேபிள் போடும்போது வெங்கட் த்ரீ வந்துருச்சு வெங்கட் த்ரீன்ற டேட்டா பாருங்கள் வெங்கட் த்ரீன்ற டேட்டா வந்துருச்சுங்க வெங்கட் த்ரீன்ற டேட்டா வந்துருச்சுங்க குட் ஸோ வெங்கட் த்ரீன்ற டேட்டா வந்துருச்சுங்க ஓகேவா இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து ரோல் பேக்குன்னு தர போகிறேன் ரோல் பேக்னால் வந்து ஏன்னா பார்ஷியலி கமிட்டடாக இருந்தால் அதை நீ ரோல் பேக் பண்ணிக்கலாம் பழைய நிலைக்கு கொண்டு செல்லலாம் ஓகேவா ரோல் பேக் நான் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ரோல் பேக் பண்ணிட்டேங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் வெங்கட் டேபிள்னு கொடுக்கும் பொழுது பாருங்கள் அந்த டேட்டா காணாமல் போயிடுச்சு வெங்கட் த்ரீன்ற டேட்டா பாருங்கள் அந்த இடத்துல இல்லை இதுதான் வந்து பார்ஷியலி கமிட்டட் பார்ஷியலி கமிட்டட்னால் எந்த நேரங்களிலும் பழைய நிலைக்கு செல்லக்கூடிய தன்மைங்க ஓகேவா இதுதான் பார்ஷியலி கமிட்டடுங்க இதுதான் வந்து ட்ரான்சாக்ஷனோட ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது அபார்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீ முடிவு பண்ணுற அப்படின்னா வந்து அபார்ட்ற ஆப்ரேஷன் பண்ணலாங்க பாருங்களேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்ட்டு டேரெக்டாக வந்து இந்த செலக்ட் பார்ஸ் ஒன்லின்னு நான் தரேங்க கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்து நான் வந்து ஒன்றுமே ஒர்க் ஆகலை இதை மட்டும் தனியாக கொடுத்து பார்க்குறேன் ஒர்க் ஆகலைங்க ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை ஆஃப் பண்ணுறேங்க ஆஃப் பண்ணிட்டுனா இப்போ பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணால் எனக்கு டேட்டா வருது நான் செலக்ட் பண்ண டேட்டா இங்கே வரும் இதை கொடுத்தினா அது வந்து படிக்காது அதை தான் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேங்க ஓகேவா ஒரு விஷயத்த நான் படிக்கூடாதுன்னா மேலே வந்து அபார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லேயும் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர்லேயுமே ஒவ்வொன்று இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரில் இது தான் கான்செப்டுங்க இது மூலமாக நீங்கள் அபார்ட் பண்ணிக்கலாம் அபார்ட்னால் வந்து அது வேலை செய்ய விடாமல் பண்ணிக்கலாங்க இதான் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறதுங்க இதுதான் ஆரம்பத்தில் நான் க்ரியேட் பண்ண வெங்கட் டேபிள்ன்ற டேபிளுங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து உங
என் ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சிச்சுங்க ஒருவேளை அபவுட் ஆச்சுன்னா ரோல் பேக் ஆச்சுனா ஸோ ஆக்டிவாக இருக்கிற ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அபவுட் ஆகி ரோல் பேக் ஆக சான்சஸ் இருக்குங்க சரிங்க இந்த வழியாக போனீங்கன்னா வந்து டேட்டா உனக்கு முடிஞ்சிடும் இப்படி போனால் வந்து டேட்டா உனக்கு எழுதாது எழுது எது அந்த ப்ராசஸ் நடக்காதுங்க இதுதான் வந்து ட்ரான்சாக்ஷனோட ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த டெஃபினேஷனில் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியுங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிசபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ நான் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு பத்து பேருக்கு டேட்டாவை நான் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேங்க ஒரு ஒன்பது பேருக்கு நான் போட்டுகிட்டே இருக்க திடீர்னு கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சுங்க கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சுன்னா யாருக்கு எத்தனை பேருக்கு நான் போட்டிருக்கேன்றது எனக்கு தெரியாதுங்க ஏன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது பத்து பேருக்கும் பண்ணுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிட்டேன் ஒரு ஃபார்லு போட்டு அடிச்சு விட்டேங்க சக்க 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 சக்கன்னு அடிச்சுட்டே இருக்கு ஒன்பதாவது டேட்டா அடிக்கும் பொழுது கரண்ட்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சுங்க அப்போ என்ன ஆகும் சரிங்களா அதான் வந்து பார்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்போ என்ன ஆகும்னா எல்லாருக்குமே பணத்தை போடு இல்லைனா யாருக்கும் போடாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எஸ் இல்லைனா கம்ப்ளீட்டாக நோன்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் அட்டாமிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க கன்சிஸ்டன்சினா பத்து பேருக்கு ஐம்பது ரூபா போகிறதுனா பத்து பேருக்கும் ஐம்பது ஐம்பது ரூபா போடணுங்க நாலு பேருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் ஐம்பது ரூபா போட்டேன் இங்கே இருபது பேர் இருபது பேர் போட முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரே பணம் தான் போகணுங்க அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி ஐசோலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாய்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸுங்க கேர்ள்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஆ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் நான் போடுறேன் இவங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா இவங்களுக்கு நூறு ரூபா போடுறேன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இவங்களுக்குலாம் ஐம்பது ரூபா இவங்களுக்கு நூறு ரூபான்னா இதை முதல்ல ஐசோலேட் பண்ணிக்கோ யாருக்கெல்லாம் ஐம்பது ரூபா போடணும் தனியாக போடு அறுபது ரூபா யாருக்கு போடணும் தனியாக போடு அந்த மாதிரி பிரித்து பண்ணு அதுதான் ஐசோலேஷன் சொல்லுவாங்க அண்ட் டியூரபிலிட்டிங்க நான் வந்து லைக் ஒரு நூறு பேருக்கு பணம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இல்லை வந்து இருக்கேன் டேட்டா பேஸ் இருக்குது என் டேட்டா பேஸில் செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் டேபிள்லாம் போட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குங்க திடீர்னு கரண்ட்டு கட் ஆகிடுச்சுங்க போச்சுடா திடீர்னு கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு திரும்ப கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணுறேன் என் டேட்டா பேஸ் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் நான் பத்து டேட்டா என்கிட்ட இருக்குங்க பத்து டேட்டா என்கிட்ட இருக்குங்க கரண்ட்டு கட் ஆகிடுச்சுங்க கட் ஆன பின்னாடி ஆன் பண்ண உடனே பத்து டேட்டா தான் இருக்கணுங்க ஒம்பது டேட்டா இருந்துச்சா அந்த டியூரபிலிட்டி பிரச்சனை வந்துருங்க ஸோ அப் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிருக்கேன் ஒரு டேட்டாவை நான் ஒரு ஒரு பத்து டேட்டாவை இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ண பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பத்து டேட்டா அனுப்புனா அங்கே பத்து டேட்டா இருக்கணும் இல்லையா இது எல்லாமே டியூரபிலிட்டின்ற கான்செப்ட்டுங்க இதுதான் இங்கே டெஃபினேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஆல் ஆர் நத்திங் ட்ரான்சாக்ஷன் அட்டாமிசிட்டின்னு வாங்க கேரண்டிட் கமிட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன் கன்சிஸ்டன்சின்னு வாங்க ட்ரான்சாக்ஷன் இன்டிபெண்ட் ஐசோலேஷனுங்க கமிட்டட் டேட்டா இஸ் நெவர் லாஸ் வந்து டியூரபிலிட்டிங்க இதுதான் வந்து நாலு முக்கியமான டிசபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் என்னோட செஷன் முடிஞ்சுங்க ஸோ ஏன் கம்பெனி காஷியன் ப்ரொடக்ட் இன்ப்ளான் ரனிங் இன்டர்ன்ஷிப் நிறைய கொடுத்துட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் And apart from that, நிறைய நிறைய கோர்ஸஸும் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லைக் என்னோடய சேனல்ஸ் வந்து இது எல்லாமே என்னோடய சேனல்ஸுங்க எங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் யூங்க ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அண்ட் லைக் என்னோட லைக் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நீங்கள் லைக் எங்கள் வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணலாங்க ஸோ நாம் வீழ்ந்தாலும் நம் இனம் வாழட்டுன்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட ஒரு பெரிய மாற்றத்தை சமுதாயத்தில் உருவாக்கணுன்ற ஒரு ட்ரீமோட நிறைய நிறைய வீடியோஸ் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சொல்லுங்கள் Let's transform the society. Signing out, this is Venkats.